హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీనివాస్ని ఈరోజు మనం బ్లాక్ నుంచి క్యూఎల్ఈడి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ టీవీ గురించి తెలుసుకున్నాం దీని ఫీచర్స్ ఎలా ఉన్నాయి దీని కాస్ట్ ఏమి ఇవన్నీ మనం ఈ వీడియోలు తెలుసుకున్నాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోదండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ ఆలం జల్లు తీసుకోండి వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయొద్దండి స్కిప్ చేయకుండా ఫుల్గా చూడండి అప్పుడు మీకు టీవీ గురించి పూర్తిగా కన్క్లూజన్ అయితే వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇంకా మనం ఆలోచన చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ మనం ముందుగా బ్లాక్ ప్యాంట్ కంపెనీ గురించి తెలుసుకోవాలి బ్లాక్ ప్యాంట్ కంపెనీ వచ్చి నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ అంటే యాక్చువల్గా మనకి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ హిస్టరీ అయితే దీనికి ఉందనమాట ఇది జర్మన్ మేడ్ కంపెనీ ఇది ఈ కంపెనీ యాక్చువల్గా దీని కార్కు యాజ్ సర్వీస్లో అంటే కార్ మల్టీమీడియాకి సంబంధించిన వాటిలో అన్నిట్లోనూ ఇది ఏ వన్ అనమాట యాక్చువల్ మనకి వచ్చి బిఎండబ్ల్యూ లాంటి కార్లలో కూడా బ్లాక్ ప్యాంట్కు సంబంధించిన యాజ్ సర్వీస్ వాడతారని చెప్తారనమాట అంటే అంత సీనియర్ మోస్ట్ కంపెనీ అనమాట వాళ్ళు ఇప్పుడు టీవీలో యాడ్ టీవీలు తీసుకొని రావడం మొదలుపెట్టారు అలాగే మనకు ఇవన్నీ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఎక్కువ బ్లాక్ పాయింట్కి సంబంధించిన అన్ని ఐటమ్స్ మనకు దాంట్లో హోమ్ అప్లయన్స్ కానీ అలాగే మనకి కార్ ఐటమ్స్ కానీ అన్నీ కూడా దాంట్లో అయితే దొరుకుతాయి అనమాట బ్లాక్ పాయింట్ అంటే యాక్చువల్గా టీవీలు టీవీలు అయితే ఇప్పుడు ఫోర్ కే అల్ట్రా హెచ్డి టీవీ ఇల్లు ఫైవ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి కూడా వీళ్ళు టీవీస్ అయితే తీసుకురావడం జరుగుతుంది మంచి టీవీలు తీసుకొని వస్తున్నారు కింది సైడ్ మనకి మెటాలిక్ ఫినిష్తో అయితే వస్తుంది అనమాట బాటమ్ సైడ్ అలాగే మనకు ఏబిఎస్ ప్లాస్టిక్తో అయితే రావడం జరుగుతుంది ఇది మనకి ఏబిఎస్ ప్లాస్టిక్ వలన అక్కడ లోపల ఎక్కువ మనకి కంటెంట్ లోపల ఉండే భాగాలు అయితే మనకి నీట్గా వాళ్ళు మంచి కన్స్ట్రక్షన్తో అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట బెజల్స్ డిజైన్తో అలాగే మనకి సైడ్స్ చిన్న చిన్న బెజల్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది మన కింద మెటాలిక్ ఫినిష్తో కింద అయితే రావడం జరుగుతుంది మూడు పక్కల మనకి బెజల్స్ వచ్చి కింద మాత్రం మనకి అలా బ్లాక్ పాయింట్ లోగో అయితే రావడం జరుగుతుంది అనమాట కింద ఫ్యార్ ఫీల్డ్ మైక్ కూడా ఉంటుంది మనకి దీంతో వాయిస్ మనం రిమోట్ లేకుండా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అలాగే కింద మనకి బటన్ అయితే ఉంటుంది అనమాట పవర్ బటన్ సోర్స్ బటన్ అలాగే వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ ఇవన్నీ కూడా మనము చేసుకోవచ్చు అనమాట దీంట్లో అలాగే కింద మనకు స్టాండ్స్ చూడండి ఇది వచ్చి మనకి మెటాలిక్ స్టాండ్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది అనమాట బాగుంది మనకు ఓబల్స్ కూడా లేవు ఇలాగే చూడండి మ్యాగ్నెటైజ్ మనం కనెక్ట్ చేసినా కూడా కూడా మ్యాగ్నెట్ అయితే మనకు ఇలా ఉంటే లోపల ఎక్కువ మెటల్తో సంబంధించిన భాగాలే ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట అందువలన అది అంత స్ట్రాంగ్ అయితే ఉందన్నమాట బిల్డ్ క్వాలిటీ పరంగా ఏ విధమైన డౌట్ లేదండి చాలా మంచి బిల్డ్ క్వాలిటీ తర్వాత తీసుకొని వచ్చారు యాక్చువల్గా బడ్జెట్ రేంజ్లో ఇలాంటి మంచి బిల్డ్ క్వాలిటీ రావడం అనేది గొప్ప విషయం అని చెప్పొచ్చు ప్లస్ దీంట్లో వచ్చి మనకి త్రీ త్రీ హెచ్డిఎంఐ అలాగే కనెక్టివిటీ విషయానికి వస్తే ఇది త్రీ హెచ్డిఎంఐ వస్తుంది అలాగే టూ యూఎస్బి వస్తుంది అలాగే మనకి ఆర్జే ప్రో ఆర్జే పోర్ట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది అలాగే మనకి ఆప్టికల్ పోర్ట్ ఉంది దీంట్లో మిస్ అయింది ఏమని అంటే మనకి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం ఆడియో జాక్ అయితే ఉండదు దీంట్లో అదొకటి దీంట్లో మిస్ అయింది మిగతా అన్ని పోర్ట్స్ వెళ్ళి ఇవ్వడం అయితే జరిగింది అనమాట అన్నీ కూడా మనకు కన్వీనియంట్గానే ఉన్నాయి బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఇది కొద్దిగా యూఎస్బిస్ రెండు ఉన్నాయి కదా అవి కొద్దిగా తనీగా ఇచ్చింటే బాగుండేది రెండు పక్క పక్కనే ఇవ్వడం వలన కొద్దిగా మనకు పెన్ డ్రైవ్స్ టూ పెన్ డ్రైవ్స్ అట్లాంటివి వాడుకునేటప్పుడు కొద్దిగా ఇబ్బంది అయితే అవుతుంది అనమాట ఇంకా సాల్వ్ ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మనము స్పెసిఫికేషన్ తెలుసుకున్నాం దీని గురించి పూర్తిగా స్పెక్స్ తెలుసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మనం టీవీ గురించి తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ స్పెక్స్ విషయానికి వస్తే ఇది వచ్చి గూగుల్ టీవీ అనమాట క్యూఎల్ఈడి టీవీ అలాగే డాల్బీ విజన్ డాల్బీ అట్మాస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది టెన్ థౌసండ్ ప్లస్ యాప్స్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట హెచ్డిఆర్ టెన్ అలాగే హెచ్డిఆర్ టెన్ ప్లస్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది గూగుల్ అసిస్టెంట్ ఉంటుంది ఫైర్ ఫీల్డ్ మైక్ ఉంటుంది యాపిల్ ఎయిర్ప్లేకి సపోర్ట్ చేస్తుంది బెజలెస్ డిస్ప్లే వస్తుంది సిక్స్టీ వాట్స్ సర్వర్ సౌండ్ వస్తుంది అలాగే హెచ్ఎల్జి ఏఆర్ఆర్ విఆర్ఆర్ ఏఎల్ఎల్ఎం కూడా ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట స్పెక్స్ అయితే ఇవి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది మన కింద వచ్చి ఫైర్ ఫీల్డ్ మైక్ అయితే వస్తుంది అనమాట దీంట్లో వచ్చి మనము కాల్స్ ఏదైనా వాయిస్ కమాండ్స్ ఇచ్చుకోవాలనుకుంటే రిమోట్ లేకపోయినా కూడా వాయిస్ కమాండ్ అయితే ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ దీనికి ఒక స్విచ్ అయితే ఉంటుంది స్విచ్ ఆఫ్ చేసామంటే ఆన్ చేయడం అలా చేస్తే మనకి ఇక్కడ మైక్ అయితే వర్క్ అవుతుంది అనమాట ఆఫ్ చేస్తే మళ్ళీ ఆఫ్ అయిపోతుంది అలాగే దీంట్లో మనకి కొన్ని బటన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట చూడండి హే గూగుల్ వాట్
ఇలా మనకు క్లియర్గా అయితే వాయిస్ కమాండ్ అయితే రావడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే మనకి రిమోట్ లేనప్పుడు మనం ఏదైనా ఓపెన్ చేసుకోవాలన్నా ఏదైనా చేయాలన్నా కూడా దీంట్లో అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మీకు చూడండి మనం ఎట్లా మాట్లాడినా రాదు ఇది ఓన్లీ హే గూగుల్ అని తర్వాతనే వస్తుంది అనమాట హే గూగుల్ ఓపెన్ హార్ట్ స్టార్ చూసారు కదా ఇలాంటి ఫీచర్స్ అయితే దీంట్లో చాలా బాగుంటాయి అనమాట ఇది ఇది ఒకటి బెస్ట్ ఫీచర్ అని చెప్పచ్చు నాకు తెలిసి తర్వాత మనకి హాట్స్టార్ చూసారా హాట్స్టార్లో కూడా మనకి ఫోర్ కే అల్ట్రా హెచ్డి వస్తుంది డాల్బీ అట్మాస్ వస్తుంది ఫైవ్ పాయింట్ వన్ సరౌండింగ్ సౌండ్ అయితే రావడం జరుగుతుంది అనమాట దీంట్లో మనకు అన్నీ సపోర్ట్ చేస్తాయి ఇప్పుడు ఈ సినిమాకు మనకి ఇక్కడ చూడండి మనకు అన్నీ అయితే సపోర్ట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది మనకి ఫ్రెండ్స్ మనం రిమోట్ చూసుకుంటే మనకి చాలా హ్యాండీగా అయితే రిమోట్ అయితే ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా ఇప్పుడు వచ్చే రిమోట్లలో మనకి ఇలాంటి రిమోట్స్ అయితే రావడం లేదు చాలా బాగుంది రిమోట్ కూడా మనకి చూడడానికి ఫుల్గా అంటే ఈ ఈ బటన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ మనకి ప్రెస్ చేసేటప్పుడు మనకి తప్పిపోదు అనమాట క్లియర్గా మనకు ఏదైనా ఓపెన్ చేయాలన్నా చేయాలన్నా మనకి ఓఎస్ కూడా చూడండి ఫాస్ట్గానే ఉంది కానీ చిన్న ల్యాక్స్ అయితే దీంట్లో మనకి తెలుస్తున్నాయి అనమాట ల్యాక్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఏదైనా వాయిస్ కమాండ్ దీంట్లో డైరెక్ట్ వాయిస్ కమాండ్ ఇచ్చేటప్పుడు కానీ అలాగే యూట్యూబ్లో వాయిస్ కమాండ్ ఇచ్చేటప్పుడు కానీ కొద్దిగా స్లో అయితే అవడం అవుతే జరుగుతుంది అలాగే ఇది వచ్చి పిక్చర్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుందనే చెప్పాలి ఎంత బాగుందంటే పిక్చర్ క్వాలిటీ అంత ఎక్సలెంట్గా ఉంది మీకు నేను వీడియోస్ చూపిస్తాను చూడండి చూడండి ఇలాగ ఇస్తే మనకు క్లియర్గా అయితే ఓపెన్ అయితే అవడం అయితే జరుగుతుంది చూడండి మనకు రిమోట్ నుంచి చేసేదానికంటే దీంట్లో నుంచి అయితే ఇంకా చాలా ఫాస్ట్గా ఉంది ఇది మీకు నేను ఫోర్ కే హెచ్డిఆర్ వీడియోస్ ఒకటి ప్లే చేసి చూపిస్తాను చూడండి చూడండి హెచ్డిఆర్ అంటే హెచ్డిఆర్ అని మనకి ఇక్కడ చూపించేస్తుంది అనమాట హెచ్డిఆర్ అని అలాగే చూడండి ఇక్కడ మనకి డాల్బీ విజన్ మీకు ఆ బ్లాక్ చూడండి మీకు డీప్ గా ఉంటుంది నా మొబైల్ నుంచి ఎక్కువ క్యాచ్ చేయలేకపోవచ్చు కానీ మీ దగ్గర నుంచి చూసినప్పుడైతే చాలా బాగుంటుంది చూడండి బ్లాక్ ఏరియాస్ కానీ ఇక్కడ కానీ మనకి చాలా ఎక్సలెంట్ గా అయితే ఉంది డిస్ప్లేకి డాల్బీ విజన్ ఉంది డాల్బీ అట్మాస్ ఉంది హెచ్డిఆర్ టెన్ ఉంది హెచ్డిఆర్ టెన్ ఉంది హెచ్డిఆర్ టెన్ ప్లస్ ఉంది హెచ్ఎల్జి ఉంది అలాగే మనకి దీంట్లో ఏ ఏఎల్ఎం ఉందనమాట అంటే ఆటో లో లెటెన్సీ మోడు అలాగే విఆర్ఆర్ కూడా ఉంది వేరియబుల్ రిఫ్రెష్ రేట్ అనమాట అలాగే మొత్తం అన్ని దీంట్లో సపోర్ట్ అయితే చేస్తుంది గేమర్స్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇది అంటే సిక్స్టీ ఏజ్ రిఫ్రెష్ రేట్ అయితే రావడం జరుగుతుంది అనమాట మనకి దీంట్లో అయితే మనకి ఈ దీంట్లో పిక్చర్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది అలాగే ఇది ఐపీఎస్ ఫ్యానల్తో రావడం వలన వీడింగ్ యాంగిల్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి అనమాట మనకు అటు పక్క నుంచి చూసిన లేదా ఇటు పక్క నుంచి చూసినా ఏ పక్క నుంచి చూసినా కూడా మనకి క్లారిటీ అయితే చాలా బాగుంటుంది అనమాట వీడింగ్ యాంగిల్స్లో దీంట్లో ఇంకా ఐపీఎస్ ఫ్యానల్లో ఇంకా మనం ఆలోచించాల్సిన పని లేదు ఇంతకుముందు మేము నేను వీడియో టీవీ గురించి ఒక వీడియో పెట్టున్నాను మీరు దాంట్లో రివ్యూ చూడండి దాంట్లో వచ్చి అది కావాలంటే మీకు నేను కార్డ్స్లో కూడా వదిలేస్తాను లేదా వీడియో ఎండింగ్లో ఇస్తాను అక్కడి నుంచి కూడా మీరు చూడొచ్చు మీకు ఇంకా చూసుకుంటే వీయూలో మనకు వచ్చి వీఏ ప్యానల్ అయితే రావడం జరుగుతుంది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం సైడ్ నుంచి చూసేటప్పుడు మనకి షేడ్స్ అయితే కనబడతాయి అనమాట ఇది ఐపీఎస్ ప్యానల్ వల్ల మనకు చూడండి ఇక్కడ మనకు ఫుల్ హార్డ్ ప్యానల్ అయితే రావడం జరుగుతుంది అనమాట చూసారు కదా మనకి ఇట్లంటే కూడా మనకు మనకు మూవ్మెంట్ అయితే ఏమి ఉండదు నీట్గా క్లియర్గా ఉంటుంది వీయూలో అయితే మనకు ఆ మూవ్మెంట్ అయితే తెలుస్తుంది కానీ వీయూలో బ్లాక్స్ అయితే మనకి డీప్ బ్లాక్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది దీంట్లో కొద్దిగా తగ్గుతుంది అయినా కూడా నాట్ బ్యాడ్ దీంట్లో ఇది క్యూఎల్ఈడి వలన ఇదైతే చాలా బాగుందనే చెప్పాలి డిస్ప్లే కూడా మనకి ఎక్సలెంట్గా ఉంది మనకి ఇక్కడ మీకు చూసి మీకు చూసే తెలుస్తుంది కదా ఈ బాటిల్ సైడ్ కూడా మనకి ఇక్కడ బ్లాక్స్ అన్ని మనకు క్లియర్గా ఉంటుంది ఇంకా అలాగే మనము ఇంకా దీంట్లో ఉండే సెట్టింగ్స్ గురించి చూద్దాము ఇప్పుడు మనం దీంట్లో సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళామనుకోండి సెట్టింగ్స్ వచ్చి మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ చూపిస్తుంది దీంట్లో మనకు పిక్చర్ క్వాలిటీ అలా పిక్చర్ కానీ అలా సౌండ్ కానీ అన్నీ కూడా మనం దీంట్లో చూసుకోవచ్చు అనమాట ఇది ఛానల్ ఇన్పుట్ మనకి ఏ ఇన్పుట్స్ హెచ్డిఎంఐ వన్ హెచ్డిఎంఐ టూ హెచ్డిఎంఐ త్రీ ఇలాగ అన్నీ వస్తాయి అనమాట మనది దేంట్లో ఉంది దాన్ని అయితే మనకి చూపిస్తుంది అంటే ఏది ఓపెన్ చేసినాం అనేది అలాగ అది చూసుకోవచ్చు మనకి డిస్ప్లే సౌండ్ ఇది మెయిన్ పార్ట్ ఇదేనండి దీంట్లో పిక్చర్ క్వాలిటీ పిక్చర్ గురించి అయితే మనం చూడండి పిక్చర్ మోడ్ ఎనర్జీ సేవింగ్ మోడ్ అనేది అయితే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది ఎనీ టైం మనకి పవర్
చూసారు కదా స్టాండర్డ్ మోడ్ స్పోర్ట్స్ మోడ్ మూవీ మోడ్ యూజర్ మోడ్ ఇలాగా అన్ని మోడ్స్ దీంట్లో రావడం అయితే జరుగుతుంది నేనైతే ఎక్కువ ఎనర్జీ మోడే యూజ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే పెద్దగా కలర్స్ అయితే డిమ్ అయితే కావడం లేదనమాట కావాలంటే యూజర్ కూడా మనం స్క్రీన్ బ్రైట్నెస్ అవన్నీ తగ్గించుకోవచ్చు షార్ప్నెస్ తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే మనకి సాచురేషన్ తగ్గించుకోవచ్చు కాంట్రాక్ట్ తగ్గించుకోవచ్చు పెంచుకోవచ్చు ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది అలాగే గామా ఉంది అలాగే కలర్ టెంపరేచర్ ఉంది ఈ ట్వంటీ పాయింట్ వైట్ బ్యాలెన్స్ కరెక్షన్ ఉంది అలాగే అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే మనకు డిఎన్ఆర్ అలాగే అడాప్టివ్ లూమా కంట్రోల్ అలాగే లోకల్ కాంట్రాక్ట్ కంట్రోల్ ఉంది ఎంపీఈజీ ఎన్ఆర్ ఉంది అలాగే డీజే ఫిలిం మోడ్ ఉంది అలాగే మనకి కలర్ స్పేస్ అయితే రావడం జరుగుతుంది అనమాట సెట్టింగ్స్లో మనకు పిక్చర్లో చాలా సెట్టింగ్స్ అయితే దీంట్లో రావడం జరుగుతుంది కలర్ ట్యూనర్ ఉంది దీన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు ఎనేబుల్ చేసుకుంటే మనకి ఏవైనా పెంచుకోవాలన్నా చేసుకోవాలన్నా కూడా మనము పెంచుకొని తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట అలాగే పిక్చర్ రీసెట్ మనం మొత్తము ఇప్పుడు మనం సెట్టింగ్ చేసుకుంది మళ్ళీ మామూలుగా వాళ్ళు ఎలా రెగ్యులర్గా పెట్టున్నారో అదే మాదిరి మనం దీన్ని కంట్రోల్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇంకా ఇంకా తర్వాత మనము స్క్రీన్ లేక వస్తే కనుక స్క్రీన్లో వచ్చి డిస్ప్లే ఆఫ్ ఉంది అనమాట డిస్ప్లే ఆఫ్ చేసుకొని మనం పాటలు అలాంటివి ఏదైనా వినాలనుకుంటే మనం డైరెక్ట్గా పాటలు వినొచ్చు అనమాట మళ్ళీ మనం బ్యాక్ వచ్చేసినామంటే నార్మల్ అయితే వచ్చేస్తుంది ఇది ఒక ఫీచర్ బాగుంటుంది ఏదైనా మనం ఉదయాన్నే పాటలు ఏదైనా దేవుడి పాటలు పెట్టుకొని వినాలనుకున్నా మనము పాటలు దీంట్లో బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అవుతూ ఉంటుంది డిస్ప్లే ఆఫ్ అయిపోతుంది అనమాట మనకి పాటలు అయితే రన్ అవుతూ ఉంటుంది మనకి ఏదైనా ఒక మ్యూజిక్ ప్లేయర్ల నుంచి విన్నట్టే ఉంటుంది అనమాట సిక్స్టీ వాట్స్ సౌండ్ ఇవ్వడం వలన మనకు ఆ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ కూడా బాగానే ఉంది అయితే కొద్దిగా నాకు ఈ సౌండ్ కొద్దిగా తక్కువనే అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే సౌండ్లో కొన్ని చిన్న చిన్న వేరియేషన్స్ అయితే వస్తున్నాయి అనమాట మనకి ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ అలా పెట్టేటప్పటికి లౌడ్గా అయితే ఉంది కానీ అంత క్లారిటీ అయితే లేనట్టు అనిపిస్తుంది నాకు ఇంకా మిగతా అయినా సౌండ్లో కూడా మనకేం ప్రాబ్లం అయితే లేదు చాలా బాగానే ఉంది మీకు అది కూడా నేను విజువల్స్ మీకు చూపిస్తాను సౌండ్ క్లారిటీ ఎలా ఉంది అనేది కూడా తర్వాత ఇంకా మనం దీంట్లో సౌండ్ గురించి చూస్తే సౌండ్లో వచ్చి మనకి చూడండి డిస్ట డిటిఎస్ స్టూడియో సౌండ్ అనేది ఉంటుంది మనకి ఇవి ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ట్రూ వాల్యూమ్ అయితే పెట్టద్దండి ట్రూ వాల్యూమ్ పెడితే ఇది సౌండ్ అయితే చాలా తగ్గిపోతుంది కాబట్టి నేనేం చేశానంటే ఎనేబుల్ పెట్టుకొని అలాగే సరౌండ్ సౌండ్ మాత్రం ఓపెన్ చేశాను అనమాట మళ్ళీ మిగతా అన్నీ మనం నేను ఆఫ్లో పెట్టున్నాను ఇప్పుడు మనకి డాల్బీ విజన్ కంటెంట్ అలాగే డాల్బీ ఐక్యూ కంటెంట్ హెచ్డిఆర్ కంటెంట్ వచ్చేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూపించేస్తుంది అనమాట నీకు మేము చూపిస్తాం చూడండి ఇప్పుడు ఇది హెచ్డిఆర్ వీడియో కదా మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇది ఇప్పుడు హెచ్డిఆర్ కంటెంట్ కదా దీంట్లో మనము దీంట్లోకి వెళ్ళి హెచ్డిఆర్ వీడియోస్ చూడండి ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను ఇలా కూడా పిక్చర్ దగ్గర వచ్చి చూడండి ఇక్కడ మనకి పిక్చర్ మోడ్ లోకి వచ్చేసామంటే అన్ని హెచ్డిఆర్లోనే వచ్చేస్తాయి అనమాట మనకి యూజర్ కానీ మూవీ కానీ స్పోర్ట్స్ కానీ స్టాండర్డ్ కానీ వివిడ్ కానీ ఏది కూడా మనకి హెచ్డిఆర్ టెన్ లోనే సపోర్ట్ అయితే చేస్తుంది అనమాట అలాగే మనము సౌండ్ విషయానికి వచ్చినా కూడా ఇప్పుడు డాల్బీ అట్మాస్ సౌండ్ సపోర్ట్ చేసేది అయితే కనుక మనకు అన్ని దాంట్లో క్లియర్గా అయితే చూపిస్తుంది డాల్బీ విజన్కి వెళ్ళినా కూడా మనకు అలాగే వస్తుంది అనమాట డాల్బీ అట్మాస్ అని డాల్బీ అట్మాస్ ఉంటే మనకి సౌండ్లో కూడా డాల్బీ అట్మాస్ అనేది చూపిస్తుంది అలాగనమాట దీంట్లో అన్ని ఫీచర్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి టీవీ క్లారిటీ కానీ మనకి అన్నీ కూడా ఎక్సలెంట్గా ఉందని చెప్పాలి కంటెంట్ ఇప్పుడు మామూలుగా మనము ఒక న్యూస్ ఛానల్ అనే అనుకోండి ఒక న్యూస్ ఛానల్ ఓపెన్ చేస్తాను మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఇది మనము జియో సెట్అప్ బాక్స్ అనమాట జియో నుంచి అంటే దీంట్లో మామూలు వీడియోస్ ఎలా వస్తాయి అంటే మనకి ఎస్డీ కంటెంట్ ఎలా వస్తుంది అనేది మనం దీంట్లో చూద్దాం న్యూస్ ఛానల్స్లోకి వెళ్తాయి అనుకుంటే 
అది చూసారు కదా ఇది జియో టీవీ ప్లస్ అనమాట దీని గురించి కూడా నేను రెండు వీడియోస్ చేస్తున్నాను దాంట్లో కూడా మీరు చూడొచ్చు ఇప్పుడు ఇది చూసారు కదా మనకి ఎస్డి క్లాన్ ఎందుకంటే ఇది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ టీవీ వలన ఏమవుతుందంటే మనకి అంత విజిబిలిటీ దగ్గర నుంచి అయితే తెలియదు కొద్దిగా లాంగ్ మనకి ఎయిట్ ఎయిట్ కానీ టెన్ ఫీట్స్ కానీ మనం పెట్టుకొని మనం బ్యాక్ వెళ్తే కనుక క్లియర్గా అయితే మనకి ఈ పిక్చర్ అయితే అర్థమవుతుంది అప్స్క్రీన్ అయితే బాగానే చేస్తుంది మనకి నేను యూఎస్బీ నుంచి కూడా మీకు పెట్టి చూపిస్తాను అప్స్క్రీన్ అయితే చాలా బాగుంది మనకి ఒక సెవెన్ ట్వంటీ పీ వీడియో కానీ అలాగే టెన్ ఎయిటీ పీ వీడియో కానీ ఏది కూడా మనకి అప్స్కేలింగ్ అయితే బాగానే ఉంటుంది అనమాట ఇక న్యూస్ ఛానల్ గురించి చూసారు కదా మామూలు ఇవి హెచ్డి ఛానల్స్ అనమాట హెచ్డి మీకు హెచ్డి ఛానల్స్ అయితే ఇంకా చాలా బాగా వస్తుంది మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఇది జమిని హెచ్డి కదా హెచ్డి ఛానల్స్ ఎలా వస్తాయి చూడండి ఒకసారి చూసారు కదా హెచ్డి ఛానల్స్ అయితే బాగానే వస్తుంది ఇది మామూలు జ్యోతిష్యం కాబట్టి వీళ్ళు కొంచెం కలర్ తక్కువ ఇచ్చినట్టు ఉన్నారు అలాగే మూవీ అయితే కనుక మీకు హెచ్డి ఛానల్స్ బాగానే వస్తాయి దీంట్లో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ టీవీ కాబట్టి కొద్దిగా లెంత్ పెట్టుకొని మీరు కూర్చోండి మీకు క్లియర్గా అయితే అర్థమవుతుంది ప్లాన్ చేసినావా ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇప్పుడు మనం దీంట్లో మనం యూఎస్బీ అయితే కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది యూఎస్బీ కనెక్ట్ చేసి ఇలా డిటెక్ట్ అయితే అవుతుంది అనమాట మనం దీంట్లో ఇప్పుడు వచ్చి మనం ఏదైనా ఒక మంచి వీడియో నీకు మీకు ప్లే చేసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు అవతార్ అయితే కనుక మనకు ఫుల్ స్క్రీన్ అయితే వస్తుంది అనమాట ఇది కూడా మనకి టెన్ ఎయిటీపీ ఫుల్ హెచ్డి వీడియో అనేది ఎలా వస్తుందో చూడండి అప్స్కేలింగ్ అయితే చాలా బాగా చేస్తుంది చూసారు కదా ఇది కూడా టెన్ ఎయిటీపీ వీడియోని అయితే చాలా బాగుంది అప్స్కేలింగ్ చేసి మీకు నీట్గా చూపిస్తుంది అనమాట కరెక్ట్గా మీకు ఇది వచ్చి మన టెన్ ఫీట్స్ కూడా అవసరం లేదు నార్మల్గా మనం సిక్స్ ఫీట్స్ ఉన్నా కూడా చాలా ఆడకూర్చున్నా కూడా మనకు క్లియర్గా అయితే కనపడుతుంది అనమాట చాలా బాగుంది డిస్ప్లే కూడా మనకి ఇప్పుడు మీకు చూసారు కదా మీడియాలో నేను అన్నీ అయితే మీకు ఆన్ చేసి చూపించాను మీకు ఎక్కువ వీడియో చూపించలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే ఇది వీడియో ఎక్కువ చూపిస్తే మనకి కాపరేట్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఇంక ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా దీని గురించి అయితే మనము క్లియర్గా అయితే నేను మీకు అన్ని వివరాలు అయితే చెప్పడం జరిగింది చాలా బాగుందనే చెప్పాలి ఈ మనకు నెట్ఫ్లిక్స్లో కానీ మనకు అలాగే ప్రైమ్ వీడియోలో కానీ డిస్నీ ప్లస్లో కానీ దీంట్లో ఏ వీడియో అయినా మనం ప్లే చేసేటప్పుడు మనకు అద ఆ ఒక క్లారిటీ అనేది మనకి చాలా బాగుందనే చెప్పాలి మీకు ఇంకా అమెజాన్లో ఒక ఇది డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్లో మీకు చూపిస్తాను చూడండి హెచ్డిఆర్ వీడియోస్ డాల్బీ విజన్ వీడియోస్ వస్తాయి అది కూడా మీరు చూడండి ఒకసారి మీరు ఉంది కదా మీకు ఇది అన్నీ వస్తుంది చూడండి ఫోర్ కే హెచ్డిఆర్ వస్తుంది డాల్బీ విజన్ వస్తుంది ఫైవ్ పాయింట్ వన్ వస్తుంది అలాగే అట్మాస్ వస్తుంది మీకు ఇది ప్లే చేసి చూపిస్తాను నెట్ కొద్దిగా మీ ఇంట్లో స్పీడ్ ఉంది అనుకోండి ఆరామ్గా వచ్చేస్తుంది మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరమే లేదు చూడండి డాల్బీ విజన్ అయితే పడుతుంది చూసారు కదా ఇప్పుడు మనం సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి మనం పిక్చర్ గురించి చూసారు కదా డాల్బీ విజన్ డార్క్ మోడ్ అని ఉంది అలాగే డాల్బీ విజన్ బ్రైట్ ఉంది డార్క్ ఉంది డాల్బీ విజన్ వివిడ్ ఉంది స్టాండర్డ్ ఉంది అలాగే విజన్ గేమ్ ఉంది అనమాట ఇలాగ మనం ఏదైనా మనకు డాల్బీ విజన్ సపోర్ట్ చేసి ఏ దాంట్లో కూడా మనం ప్లే చేసామంటే మనకి ఇలా నేనైతే డార్క్లో సెట్ చేశాను అనమాట ఎందుకంటే మనకు డిస్ప్లే అయితే డార్క్గా బాగుంటుంది అని చెప్పి నేను అది సెట్ చేయడం అయితే జరిగింది అనమాట చూసారు కదా మీరు ఈ డార్క్ ఏరియాస్లో కూడా ఫేస్ అయితే మనకు క్లియర్గా అయితే కనపడుతుంది ఇలాగ మనకు డాల్బీ విజన్ కూడా మీకు నేను చూపించడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా టీవీ గురించి నేను అయితే క్లియర్గా మీకు చెప్పడం అయితే జరిగింది చాలా బాగుంది టీవీ అయితే కనుక మనకి ఐపీఎస్ ప్యానల్ కావడం వలన అలాగే మనకి డాల్బీ విజన్ అల్ట్రా హెచ్డి టీవీ వీడియోస్ కానీ అలాగే డాల్బీ ఐక్యూ కానీ అన్నీ కూడా దీంట్లో వర్క్ అయితే రా కావడం జరుగుతుంది మనకి వచ్చి డాల్బీ ఆట్మాస్ అన్నీ సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి దీంట్లో మనం చూడడానికి మంచి కంటెంట్ మంచి వీడియో ఇది కాస్ట్ అయితే నాకు వచ్చి థర్టీ టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అయితే పడింది అనమాట అంటే కార్డ్స్ని చూసుకొని నేను ఐసీఐసీ క్రెడిట్ కార్డులో తీసుకున్నాను ఇది వచ్చి యాక్చువల్గా థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ అయితే పడింది దాంట్లో నుంచి మనకి కార్డ్స్ అవి అప్లై చేసిన తర్వాత నాకు ఒక మూడున్నర వేలు దాకా దీంట్లో తగ్గడం అయితే జరిగింది అనమాట నాకు ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో క్యూఎల్ఈడి టీవీ అనేది సూపర్ అని చెప్పాలి వారంటీ విషయంలో ఇది యాక్చువల్గా చాలామంది ఇక్కడ మాకు ఇన్స్టాల్ చేసిన వాళ్ళలో వారంటీ విషయంలో వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే దీనికి వారంటీ ఎక్స్టెండ్ వారంటీ అయితే దొరకదని చెప్పారు అలాగే దీనికి మనం ఇంకా తీసుకోవాలనుకుంటే వన్ అసిస్టెంట్ ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి డైరెక్ట్గా వారంటీ అయితే దీనికి తీసుకోవచ్చు అనమాట దీనికి వారంటీ పరంగా వన్ ఇయర్ వారంటీ వస్తుంది అలాగే సిక్స్ మంత్స్ యాక్సరీస్ వారంటీ వస్తుంది అనమాట అంటే రిమోట్ రిమోట్ ఏదైనా పోయినా వాళ్ళు వేరే మనకు రిమోట్ కొత్త